이제는 말할 수 있다. 어떤 얘기를 좀. 네. 불화설. 아. 왜 베이비복스와 디바의 불화설이 아 있었나요? 아 어떻게 된 거냐면 방송 리허설 때, 드라이 리허설 때 제가 그때 장나라 씨랑 친해서 음. 이렇게 얘기를 하고 있었어요, 같이. 그 객석에 앉아서. 네. 제가 그때 선글라스를 아마 끼고 있었을 거예요. 네네. 오시더라고요, 언니들이. 음. 그래서 나라는 먼저 이렇게 얘기하다가 인사를 음. 하고 제가 하려고 봤더니 앉으셨어요, 앞에. 음. 그래서 인사를 못 드리고 그냥 이렇게 앉아 있었는데 그때 이제 인사를 안 했다고. 음. 네네, 그, 그때 이렇게 하셔서. 바로 앞에. 네네, 저는 좀 소심, 많이 소심해서 이렇게 아. 못 했었었는데. 그러니까. 이런 네, 모이들이 그, 조금 음. 또 쌓이니까. 아 저는 기사로 봤어요. 저는 이때 이제 디바 활동을 탈퇴한 상황이어서 아 저는 이제 너무 놀랬는데 마침 은진이가 전화가 왔었어요 저한테. 그러니까 이제 저 은진이는 저한테 설명을 하는 거죠. 언니 리나 언니 언니가 있을 때는 디바가 선배래 선배라는 거예요. 근데 언니가 빠진 디바는 자기네가 선배인 거야. 그렇지. 아, 애매한 거야. 그러니까 제가 탈퇴하고 나서는 디바 친구들이 이제 후배인데. 자꾸 인사 문제로 신경전이 음. 자꾸 벌어지니까 오늘 얘기 절반 인사 얘기는 인사 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 데뷔 복수도 너무 좋아하는 동생들인데 제가 중간에서 절충할 수 있, 그, 그런 센스는 없었던 것 같아요. 제가. 네, 그래서 너희들이 잘 해결해야 되지 않겠냐 이렇게 마무리를 지었는데 이제 그 이후로 이제 다시 예, 말씀드려서 오해 풀고 나서 음. 음. 따로 방송에서 뵀는데도 이제 그때는 다 옛날엔 그랬을까? 지금은 뭐 이제 예, 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 그뭐 네. 디바 우리 멤버들도 예, 네. 다뭐 이제 그런 음. 것들은 지나간 예. 그 음. 현남 씨도 뭐 이제는 말할 수 있다 어떤 거예요? 네. 아, 좀. 예. 아 저는. 일단은 저 외모가 좀 달라져서 아마 저를 못 알아보시는 분들이 되게 많으실 거예요. 근데 그 처음에 저도 시초가 이제 옆에 계신 분이 언니가 이제 기억도 안 해요. 현담이 딱 코만 하면 괜찮은데 코만 하면 괜찮을 것 같아. 언니 돈을 주셨어요. 현담아 코 해. 한번 해봐. 코하라고 바로 돌을 줘. 코에하라고 돌을 줘요? 네. 진짜? 그래서 코를 했어요. 대박이다. 했는데. 어. 괜찮은데? 어, 이게 붓기 가라. 재수술한 걸걸요? 아니냐? 저, 저, 그때 그거야? 이럴 게 없어. 네. 수술했는데 이제 붓기 가라앉고 어, 어, 이러니까. 어. 여기도 이상하고 저기도 이상한 거야. 아, 이게 또 이걸 놓치니까 어, 또 다른 데가. 어. 하다 보니까. 어, 점점 제 얼굴을 좀 잃어가고. 예. 어. 네. 근데 시발점은 저잖아요. 어, 깜짝 놀랐어요. 표준어인데 워낙에 지금 그런 이야기들이 많이 오고 있어요. 너무 자연스럽다 싶어서. 그랬어, 너 시발점은 저잖아요. 근데 지금 저는 다 뺐어요. 갑자기 뭐 그런 얘기를 해. 아니, 그게 아니라 왜냐면 저보다 더 많이 했다고. 제, 저. 아이 얘기 안 하는데 자꾸 우리 프로그램이. 정민아 씨가 또 갑자기. 언니가 그 돈을 주셨잖아요. 근데 제가 아직까지 안 갚았어요. 그 이유는 제가 그 허드렛 일을 되게 오랫동안 해왔고. 퇴직금 형식으로. 퇴직금. 퇴직금으로 퇴직금 수술을. 그냥 실리콘에 담아서. 제가 오히려 이제 천남이 딱 보자마자. 한나만 이제 그만해 이 말을 제 입에서 하고 있더라고. 아 하지 마 음. 그만해. 그래도 많이 고쳤는데도 불구하고 아, 예뻐, 그 얼굴 남아 있다고 그러더라고요. 돌아와 원래. 아 그래요? 어, 시간이 갈수록. 아, 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 정영수가 오랜만에 원래 돌아가요. 무섭다. 여름 돌아와요. 네, 돌아와요. 네. 아니 왜 이렇게 한현남 씨 사건이 많아요? 예. 오동도 사건은 뭐예요? 어? 그제 사건이 아니고. 아 제가 어, 아, 이건 저의 어떤 흑역사기 때문에 얘기를 하는 거예요. 제가 진짜 깜짝 놀랐어요. 뭔데요? 저는 그 현장에 있었어요. 아 있었어요. 진짜요? 그 라이브 하시다가 픽셀이 엄청난 오동도 거. 그 사건이라고 네, 그 네. 네. 오동도에서 근데 현남 씨가 쓰러져서 네? 어디 가셨어요? 왜 쓰러졌어요? 네, 왜냐면은 일단은 전부터 좀 약간 이상하더라고요. 되게 많이 불안하고 음. 막 손에 땀이 나고 어? 막 너무 불안한 거예요. 근데 이제 그때 이제 무대에서 일단 쓰러졌고 그래서 응급실에 이제 실려갔는데 아이고. 이게 이제 과업 그러니까 너무 불안하니까 호흡이 너무 과업이 돼서 아, 이 사지가 다 틀어진 거예요. 아, 아이고야. 응급실에 실려갔는데 어뭐 뭐 심전도 다 했을 거예요. 근데 아무 이상이 없다는 거예요. 그래서 서울에 와서 헤어 쓰러졌어요. 그래서 아홉 번을 응급실을 갔는데 또 심장에 아무 이상이 없다는 거예요. 아, 뭐야? 인터넷에서 검색을 해봤더니 그때는 되게 생소한 병명이었기 때문에 뭐야? 딱 보니까 공황장애였어요. 아, 공황장애. 아, 그 당시에. 네, 그 당시에 공황은 좀 심하게 왔었어요. 그래서 병원을 가서 엄마한테 말씀드렸죠. 일단은 어, 
정신병이 온것 같다. 음. 병원을 가야겠다. 그래서 음. 병원을 딱 갔는데 눈물 나올 것 같아. 음. 생각하니까 근데 어떻게 오셨어요? 의사 선생님 딱 이러는데 어 제가요. 그런데 눈물이 너무 쏟아지는데 아 어머님 나가 계세요. 아. 나가 계세요. 거기서 진짜 세 시간을 울면서 그래서 네, 2년 동안 그래서 가족 빼고는 아무도 안 만났어요. 아. 왜냐면 걸어 나올 수가 없었거든요. 음. 살이 거의 너무 빠져서 약을 먹어 약이 엄청 세잖아요. 맞아. 그 신경정신과 약이 있는데 밥을 못 넘기니까 라면 국물에 밥알 한 두세 두세 알 그거를 그냥 삼켜. 삼키고 약이랑 같이 먹으면 약이 너무 세니까 그냥 하루 종일 자요. 네, 네. 그리고 또 일어나서 또 약을 먹어요. 그러니까 하루 종일 계속 잠만 자는 거예요. 맞아, 약 먹고 잠자. 잠만. 솔직히 지금까지도 공황장애가 있어요. 음. 그래서 항상 이제 주머니나 어디에 이렇게 약을 약. 갖고 있지 않으면 음. 일단 너무 불안. 불안하고. 네. 하여튼 뭐 언니는 옆에서 봤기 때문에 음. 너뭐 하는 거야? 그치? 처음에 이랬어요. 언니가. 깜짝 놀랐어요. 너뭐 하냐고. 근데 이게 막 쓰러지고 막 사지가 다 뒤틀리고 막 이러니까 그때 저 언니가 너무 심한 병이구나 이게. 그때는 것도. 공황장애 단어가 진짜 맞아. 생소했어요. 너무 생소했죠. 맞아. 우리도 모르고 겪은 거야 다. <웃음> 공황장애를 잘했네. 골프장 캐디를 하면서 아, 예. 복구를 했어요. 제가 일단 부모님도 안 만나고 이랬을 때 이제 뭐 돈은 벌어놓은 거 점점 떨어지고 하니까 음. 아, 인터넷에 제가 아, 인터넷을 자주 이용했거든요. 음. 아, 쳐보니까 일단은 무조건 천안으로 내려갔어요. 오, 음. 진짜? 네, 천안으로 내려가서 정식 캐디가 되면서 네. 그러니까 막 하루에 막 18호씩 음. 막 산을 타고 막, 계속 뭐, 예, 예, 막 공기조차 예, 막또 어프로치랑 막 이런 것막 엄청, 엄청 들고 그치 무겁잖아 네, 또 무거우니까 또 아무 생각이 안 나는 거야 밥도 잘 먹고 그렇지. 너무 배고프니까 아. 사람들하고도 막 얘기도 그래, 하고 그렇지. 되게 폐쇄적이었다가 음. 되게 건강은 음. 다시 되찾았죠 캐리를 하시면서 네. 그 건강을 되찾으셨네 네. 네. 도전, 도전 자체가 대단하지 그렇지. 않아요 대단하죠. 나중에는 이제 결국에는 이제 그 캐디 일도 4년 만에 남자친구가 있는데 음. 그 남자친구가 바람을 또 펴가지고 <웃음> 네, 그 얘기는 뭐 다음 주에. <웃음>